খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নিয়মিত আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আমি দেবাশীর সঙ্গে সরকার করোনার নতুন ধরনের অমিক্রম নিয়ে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্ত্রিসভার বৈঠকে অতি সংক্রামক এই ভাইরাস প্রতিরোধে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তুতির রিপোর্টও নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বৈঠক শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান সংক্রমণ ঠেকাতে প্রস্তুত আছে সরকার চলতি মাসে শুরু হবে বুস্টার ডোজের কার্যক্রম মন্ত্রিসভায় পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস বাণিজ্য সংগঠন ও আন্তর্জাতিক উদারাময় গবেষণা কেন্দ্র আইনের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদনও দেয়া হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভায় বারবার রিকোয়েস্ট করা হয়েছে উই হ্যাভ টু বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল তার আমরা আমি পার্টিকুলারলি সাউথ আফ্রিকার থেকে প্রোটোকলটা নিয়েছি যে এটা একটু স্প্রেড করে খুব কুইকলি যদিও এটার এফেক্টটা ডেল্টার মতো না আপ আনটিল নাও বুস্টার ডোজ কি ফ্রি দিবে না অন পেমেন্টে দিবে এই জিনিসগুলো ওনারা আলোচনা করে একটা নীতিমালা আপনার সামনে দিলে এদিকে শরীরে অমিক্রণ শনাক্ত হওয়া জিম্বাবুয়ে ফেরত সেই দুই নারী ক্রিকেটার সুস্থ আছেন জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এছাড়া ফাইজারের টিকা সংরক্ষণ জটিলতার কারণে গতি পায়নি স্কুল শিক্ষার্থীদের টিকা দেওয়া কার্যক্রম সচিবালয়ের ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন জানান ফ্রন্টলাইনার ও বয়স্কদের এই মাসের মধ্যেই বুস্টার ডোজ দেয়া হবে ধীরে ধীরে সবাইকে বুস্টার ডোজের আওতায় আনার আশা মন্ত্রীর এখন পর্যন্ত এগারো কোটি ডোজ টিকা দেয়া হয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন এ মাসে দেড় থেকে দুই কোটি টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে বুস্টারের সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি বুস্টার আমরা দিব যারা ষাট ঊর্ধ্ব ব্যক্তি তাদেরকে দিব এবং ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার যারা আছে যারা সবসময় এক্সপোজ হয় তাদেরকেও দেওয়া পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি এই বিষয়ে কার্যক্রম চলছে নির্দেশনা আমরা দিয়েছি আমরা আশা করি অল্প কিছুদিনের মধ্যে এটা কাজ শুরু করতে পারবো এ মাসে ইনশাল্লাহ শুরু করতে পারবো গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় দেশে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মোট প্রাণহানি আঠাশ হাজার একত্রিশ জন চব্বিশ ঘন্টায় তিনশো পঁচাশি জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে পরীক্ষার অনুপাতে শনাক্তের হার এক দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ নমুনা পরীক্ষা হয়েছে বাইশ হাজার সাঁত্রিশটি এ পর্যন্ত শনাক্ত পনেরো লাখ উনআশি হাজার সাতশো দশ জন চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন দুশো সাতষট্টি জন মোট সুস্থ পনেরো লাখ চুয়াল্লিশ হাজার চারশো সতেরো জন মৃত তিনজনের মধ্যে দুজন পুরুষ একজন নারী বিভাগভিত্তিক প্রাণহানি হিসেবে ঢাকা রাজশাহী ও খুলনায় একজন মারা গেছেন খালেদা জিয়া দেশের প্রথম নারী মুক্তিযোদ্ধা দাবি করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন ছয় থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাক বাহিনীর হাতে আটক ছিলেন তিনি অথচ তার জীবন নাশে চক্রান্ত করছে সরকার শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় নেতারা বলেন একাত্তরের মতোই দেশকে রাজনীতি ও মেধাশূন্য করতে চায় বর্তমান সরকার এ জন্য গুম ও হত্যা করা হয়েছে বিএনপির পাঁচশো নেতা কর্মীকে স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরু থেকে প্রথম নারী মুক্ত যুদ্ধ হিসেবে যুদ্ধ করলেন তাকে তারা আটক করে রাখতে চায় রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় যারা আজকে স্বাধীনতার কথা বলে আমাদের এই দেশের জনগণের উপরে স্তিম্ভ লাচার সেই নির্যাতন অত্যাচারের তারা কোনো মতেই উনিশশো একাত্তর সালের সেই হানাদার বাহিনীর থেকে কোনো অংশেই তাদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারেন বন্ধু মুরাদের চেয়ে জঘন্য কথা বলেছেন বিএনপি নেতা আলাল সেই অশ্রাব্য বক্তব্যকে মির্জা ফখরুল কিভাবে সমর্থন করেন এমন প্রশ্ন তুলেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এই প্রশ্ন তোলেন তিনি বলেন মুরাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তবে শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা বিএনপি নেতা আলালকে নৈতিক সমর্থন দিয়েছে দলটি র্যাব কর্মকর্তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা নিয়েও কথা বলেন ও বায়দুল কাদের বলেন বিজয়ের মাসে যুক্তরাষ্ট্রের এমন সিদ্ধান্ত এ দেশে জঙ্গিবাদ ও জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষকদের উৎসাহিত করেছে সম্পাদক মণ্ডলীর সভায় দশ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে দলের কর্মসূচিও চূড়ান্ত করা হয়েছে আমরা তো মুরাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যবস্থা ব্যবস্থা নিয়েছেন আর বিএনপি আলালকে মালিককে প্রশ্রয় দিয়েছে শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা নৈতিক সমর্থন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের যে বক্তব্য সেটা আমাদের দেশের জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসী এদেরকে উৎসাহিত 
প্রধানমন্ত্রী কিনে কটুক্তির অভিযোগে বিএনপির যুগ্ম महासचिव মোয়াজ্জেম হোসেন আলালের বিরুদ্ধে নেত্রকোনা ও নাটোরে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে নেত্রকোনা শহরের ছোট বাজারের দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করে জেলা মহিলা আওয়ামী লীগ প্রতিবাদ সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য হাবিবা রহমান খান শেফালি উপস্থিত ছিলেন যুব মহিলা লীগের সভাপতি সম্পাদক সহ অন্য নারী নেত্রীবৃন্দ বক্তারা আলালের এমন মন্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান অবিলম্বে তাকে আইনের আওতায় আনার দাবিও তাদের নাটোরে ঝাড়ু মিছিল বের করে সদর উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগ ও জেলা যুব মহিলা লীগের নেতা কর্মীরা শহরের কান্দি ভিটুয়ায় জেলা আওয়ামী লীগের অস্থায়ী কার্যালয় থেকে মিছিলটি বের হয় বিভিন্ন সড়ক ঘুরে প্রেস ক্লাবের সামনে এসে শেষ হয় মিছিলটি পরে মানব বন্ধন করে নেতা কর্মীরা এই সময় বক্তারা বলেন বিএনপি নেতা আলাল ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করেছেন অবিলম্বে তাকে আইনের আওতায় আনার দাবি জানানো হয় প্রতিবাদ কর্মসূচি থেকে সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডক্টর মুরাদ হাসানের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন খারিজ করেছেন আদালত ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে রোববার নারীদের সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলার আবেদন করেন বিএনপি পন্থী আইএনজিবিরা একই দিনে ঢাকার বাইরের রাজশাহী চট্টগ্রাম ও সিলেটেও মামলা ও অভিযোগ দায়ের করা হয় মামলায় ডক্টর মুরাদ হাসান ছাড়াও যে ফেসবুক লাইভে এসে ডক্টর মুরাদের বিতর্কিত মন্তব্য করেন সেই অনুষ্ঠান নাহিদ রেইনস পিকচারস এর সঞ্চালক নাহিদ রেইনসকেও আসামি করা হয়েছে জায়মা রহমান এবং জিয়া ফ্যামিলি এবং পরিবারকে হেয় করার জন্য সে একটা মিথ্যা কাল্পনিক বক্তব্য দিয়েছে কুরসিপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছে যেটা আমরা ভাষা ব্যক্ত করতে পারবো না আমরা সেটা রেকর্ডিং করে আদালত আমরা দাখিল করেছি সুষ্ঠু সাংবাদিক অবস্থা রাজনৈতিক অবস্থা সমাজের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য সে একটা চেষ্টা করছে এটাকে রোধ করতে হবে না হলে পরবর্তীতে এই ধরনের অনেকেই এই ধরনের বক্তব্য দিয়ে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে এদিকে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নাতনি জায়মা রহমানকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের অভিযোগে ডাক্তার মুরাদ হোসেনের বিরুদ্ধে বরিশাল সাইবার ট্রাইব্যুনালে মামলা হয়েছে একই অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলার আবেদন হয়েছে ময়মনসিংহে বরিশাল সাইবার ট্রাইব্যুনালে ডাক্তার মুরাদ হোসেনের বিরুদ্ধে মামলাটি করেন জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবি ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম এতে ইউটিউবার মহিউদ্দিন হেলাল নাহিদকেও আসামি করা হয়েছে বাদী জানান আদালতে মামলাটি আমলে নিলেও কোনো আদেশ দেননি এ বিষয়ে পরবর্তীতে আদেশ দেয়া হবে একই অভিযোগে প্রতিমন্ত্রীর পদ হারানো ডাক্তার মুরাদ হোসেনের বিরুদ্ধে ময়মনসিং সাইবার ট্রাইব্যুনালে মামলার আবেদন করেছেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট রেজাউল করিম চৌধুরী এতে ডাক্তার মুরাদ হোসেনের পাশাপাশি আসামি করা হয়েছে ইউটিউবার মহিউদ্দিন হেলাল নাহিদকেও মামলা গ্রহণের বিষয়ে পরবর্তীতে আদেশ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন আদালত অন্যদিকে রাজশাহীতে ডাক্তার মুরাদ হোসেনের বিরুদ্ধে বিএনপি নেতার মামলার আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন আদালত সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক জিয়াউর রহমান তিনটি পর্যবেক্ষণ দিয়ে আবেদনটি খারিজ করেন পিপি জানান আদালত পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেছেন আবেদনকারী রাজনৈতিক নেতা এবং সরাসরি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নন পুলিশের কাছে মামলা দায়েরের চেষ্টা করেননি এবং একটি ঘটনা একাধিক মামলার চেষ্টা আইনসম্মত নয় এসব কারণে মামলার আবেদনটি খারিজ করে দেয়া হয়েছে সম্প্রতি তথ্য প্রতিমন্ত্রী পদ হারানো ডাক্তার মুরাদ হাসানের এমপি পদ থাকবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত স্পিকারের বলে জানিয়েছেন হাইকোর্ট সোমবার বিচারপতি এম এন আয়তুর রহিম ও বিচারপতি মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানের দ্বৈত বেঞ্চ এই সিদ্ধান্ত জানান মুরাদ হাসানের এমপি পদ থাকার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে করা রিট পিটিশনের শুনানিতে এই কথা বলেন আদালত আদালত আরও বলেন সংক্ষুব্ধ যে কোনো ব্যক্তি তার এমপি পদ চ্যালেঞ্জ করে সংসদের স্পিকারের কাছে আবেদন করতে পারেন আলোকচিত্রে শহীদুল আলমের বিরুদ্ধে করা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের মামলার তদন্ত কার্যক্রমের বৈধতা নিয়ে করা রিট খারিজ করেছে হাইকোর্ট সোমবার বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এর আয় দেন ফলে মামলার তদন্ত কার্যক্রম চলতে কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তুষার কান্তি রায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের সাতান্ন ধারায় শহীদুল আলমের বিরুদ্ধে গত বছরের ছয় আগস্ট রমনা থানায় মামলাটি হয় ওই মামলায় একশো সাত দিন কারাভোগের পর জামিন পান শহীদুল আলম
ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ই-ভ্যালির কেলেঙ্কারির ঘটনায় মডেল অভিনেত্রী রাফিয়াত রশিদ মিথিলা ও শবনম ফারিয়াকে 8 সপ্তাহ করে আগাম জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন সেলিম ও বিচারপতি মোহাম্মদ আতিয়ার রহমানের হাইকোর্টের বেঞ্চ এই আদেশ দেন ভবিষ্যতে এই ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আগে আরো সতর্ক হওয়ার কথা জানান মিথিলা জামিন আবেদনের ও শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন ফারিয়া ও মিথিলা তবে মামলার আরেক আসামি অভিনেতা তাহসান জামিন আবেদন করেননি তিনি সহ মামলার অন্য আসামিরা হলেন ই-ভ্যালির সিইও মোহাম্মদ রাসেল তার স্ত্রী শামিমা নাসরিন আকাশ আরিফ তাহের ও মোহাম্মদ আবু তাইশ কায়েস ই-ভ্যালির শুভেচ্ছা দূত ছিলেন তাহসান আর মিথিলা ছিলেন ই-ভ্যালির ফেস অফ ই-ভ্যালি লাইফস্টাইলের শুভেচ্ছা দূত এছাড়া স্বপ্নম ফারিয়ার প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যে মামলাটি আমার বিরুদ্ধে করা হয়েছে সেটার আসলে খুব একটা ভিত্তি নেই তার কোনো বেসটা স্ট্রং না সেই কারণে কিন্তু আমাকে এই অ্যান্টিসিপেটরি বেল দিয়েছেন যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন তারা অবশ্যই বিচারের ইয়ে হবেন কোম্পানির বিরুদ্ধে যদি তাদের কোনো বক্তব্য আছে সেটা থাকবেন তবে যারা শিল্পী হিসেবে বিভিন্ন সময় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে করেছেন তারা যেন হয়রানি না হন সেটাই আমাদের আশা জনপ্রিয় সিরিজ মাসুদ রানার লেখক সত্য কাজী আনোয়ার হোসেনের নয় এই সিরিজের মূল লেখক শেখ আব্দুল হাকিম একই সঙ্গে কুয়াশা সিরিজের বই জব্দ থাকবে বলেও জানান বিচারপতি মোহাম্মদ আশফাকুল ইসলাম এবং বিচারপতি মোহাম্মদ ইকবাল কবিরের বেঞ্চ এর আগে সিরিজভুক্ত বইগুলোর মালিকানা সত্য শেখ আব্দুল হাকিমকে দিয়েছিল বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস এই সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে রিট করা হলে রুল জারি করেন হাইকোর্ট দু হাজার উনিশ সালের উনত্রিশ জুলাই শেখ আব্দুল হাকিম মাসুদ রানা সিরিজের দুশো ষাটটি এবং কুয়াশা সিরিজের পঞ্চাশটি বইয়ের লেখক হিসেবে সত্য বা মালিকানা দাবি করেন এক বছরের বেশি সময় ধরে আইনি লড়াই শেষে গত বছরের চোদ্দো জুন বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস তার পক্ষে সিদ্ধান্ত দেয় কাজী আনোয়ার হোসেন যে তার বৈধ সত্তাধিকারী হিসাবে যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে আসছিল দীর্ঘদিন সেটা ওখানে ভুল প্রমাণিত হয়েছে সেজন্য আমরা আদালতকে বলেছি কাজী আনোয়ার হোসেন ভার্চুয়ালি ভুয়া মূল ব্যক্তি হল শেখ আব্দুল হাকিম যেহেতু এখন মাননীয় হাইকোর্টের অর্ডারটি পাবলিশ পাস হয়ে গিয়েছে জাজমেন্ট সো আমরা মনে করি এতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়নি কারণ কপিরাইট রেজিস্টারের ওই কাজটিকে যেহেতু ইলিগাল ঘোষণা করা হয়নি উনি হয়তো ভবিষ্যতেও এই ধরনের কাজ করবেন তো সেই জায়গাটা এখনও সুরাহ হয়নি সেই জন্য আমরা মনে করি এই ন্যায় বিচার যেহেতু হয়নি আমরা অবশ্যই আপিল বিভাগে আপিল করব। যৌন হয়রানির মামলায় চিত্রনায়িকা পরিমনির নারাজির আবেদন খারিজ করে পুলিশের দেওয়া অভিযোগপত্র গ্রহণ করেছেন আদালত একই সঙ্গে এক পলাতক আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি করা হয়েছে ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল নয়ের বিচারক মোহাম্মদ হেমায়ত উদ্দিনের আদালত এই আদেশ দেন গত এক ডিসেম্বর পরিমনি আদালতে হাজির হয়ে নারাজি দাখিল করেন এর আগে গত ছয় সেপ্টেম্বর মামলায় নাসির উদ্দিন মাহমুদ তুহিন সিদ্দিকি অমি এবং শহীদুল আলম নামে আরেক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্ত কর্মকর্তা সাভার মডেল থানার পরিদর্শক কামাল হোসেন গত চোদ্দ জুন সাভার থানায় ধর্ষণ ও হত্যা চেষ্টার অভিযোগে ব্যবসায়ী নাসির উদ্দিন সহ ছয় জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন চিত্রনায়িকা পরিমনি সাফ অনুর্ধ উনিশ চ্যাম্পিয়নশিপের খবর দ্বিতীয় ম্যাচেই স্বরূপে ফিরল বাংলাদেশ বয়সভিত্তিক দলে অভিষেক ম্যাচেই রিপা ও তহুরার জোড়া গোলে ভুটানকে ছয় শূন্য গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ছোটন শিশুরা ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই তহুরার গোলে লিড নেয় বাংলাদেশ একচল্লিশ মিনিটে স্কোর শিটে নাম তোলেন রিপা প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে রিপার ক্রস থেকে তহুরার হেডে তিন শূন্যতে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় বাংলাদেশ দ্বিতীয় হাতে শুরুতেই আবারও গোল করেন রিপার শেষ থেকে ঋতুপর্ণা চাকমা ও মারিয়া মান্ডা গোল করলে বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে স্বাগতিক বাংলাদেশ পৃষ্ঠপোষকের অভাবে সাদা মাটাভাবে উন্মোচিত হলো এশিয়ান হকি সর্বোচ্চ আসর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শিরোপা তবে সমাপনীতে কিছু আয়োজন থাকবে বলে জানায় আয়োজক কমিটি পাঁচ অধিনায়ক এই সময় উপস্থিত থেকে বাড়িয়েছেন ট্রফি উন্মোচনের জৌলুস সকলেরই লক্ষ্য সেরাদের সেরা হওয়া এশিয়ান হকির কর্মকর্তারা অবশ্যই স্থানীয় আয়োজন নিয়ে প্রশ্ন তোলেননি মাঠে এসে দর্শকরা এই আসরকে আরও রঙিন করবে বিশ্বাস তা এখানে এশিয়া শ্রেষ্ঠ দলগুলো খেলবে ভালো একটি আসর হবে এখান থেকে অনেক কিছু নেয়ার আছে বাংলাদেশের হকি দীর্ঘদিন পর হকির এমন আয়োজন নিয়ে আমরাও বেশ রোমাঞ্চিত বিপিএলে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের অধিনায়ক হিসেবে দেখা যেতে পারে টি টোয়েন্টি অধিনায়ক মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে সাথে পুরনো ক্রিকেটারদের বিবেচনায় নিয়ে এই দল গোছাতে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স জানিয়েছেন স্বত্বাধিকারী 
শফিকুল ইসলাম ফাইট দিতে চান চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য পাশাপাশি ক্রিকেটের উন্নয়নে কাজ করতে মুখিয়ে থাকা চট্টগ্রাম দলটি এর মধ্যে শুরু করেছে স্বপ্নের একাডেমি তৈরির কাজ আমাদের এক্সিস্টিং যে টিমটা ছিল তার থেকে যত বেশি প্লেয়ার আমরা রাখতে পারি ক্রিস গেল তার সাথে যোগাযোগ হয়েছে লেন্ডন সেমন্স কেস্ট্রিক উইলিয়ামস রায়দ্রিড ল্যান্ড সিলেকশন করা যেটা বলা বা জায়গাকে নিয়া ওগুলো করে ফেলেছি এখন ডেভেলপমেন্টে যাওয়া সুস্মিতা সেন সেন লারা দত্তের পর তৃতীয় ভারতীয় সুন্দর হিসেবে মিস ইউনিভার্স খেতাব জিতলেন হরনাস ইসরায়েলে অনুষ্ঠিত সত্তরতম আসর মাত করেন চন্ডিগড়ের একুশ বছরের তরুণী জমকালো আয়োজনে তার মাথায় মুকুট পরে দেন দু সালের মিস ইউনিভার্স মেক্সিকোর আন্দ্রেয়া মেজা পেশায় মডেল ফিটনেস লাভার এবং যোগ ব্যায়ামে পারদর্শী হারনাস এরই মধ্যে দুটি পাঞ্জাবি ছবিতে অভিনয় করেছেন এর আগে দু সালে মিস চন্ডিগড় নির্বাচিত হন তিনি ছিলেন দু সালের মিস ইন্ডিয়ার প্রতিযোগিতায় সেরা বারোর তালিকায় পাবনা ইউপি নির্বাচন ঘিরে আবারও নৌকা ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এবার প্রাণ গেছে এক কলেজ ছাত্রের সোমবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার চর তারাপুর ইউনিয়নের তারাবাড়িয়া বাজারে এই ঘটনা ঘটে স্থানীয়রা জানান আওয়ামী লীগ প্রার্থী রবিউল হক টুটুল ও দলের বিদ্রোহী প্রার্থী সিদ্দিকুর রহমানের সমর্থকরা একই সময় নির্বাচনী প্রচারে বের হয় তারাবাড়িয়া বাজারে মুখোমুখি হলে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায় গোলাগুলির ঘটনা ঘটে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান সংঘর্ষের সময় মোবাইলে ফোনে ভিডিও ধারণ করছিল হাজি জসিম উদ্দিন ডিগ্রি কলেজের এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র নাসিম হোসেন এ সময় পেছন থেকে তাকে চুরিকাঘাত করা হয় হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন এর আগে শনিবার সদর উপজেলার ভাড়ারা ইউনিয়নে নৌকা সমর্থকদের সাথে সংঘর্ষে প্রাণ যায় স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী ইয়াসিন আলমের আলমের নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার সোমবার রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন এই নিয়ে বিএনপির চার নেতা মেয়র পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেন তৈমুর আলম খন্দকারের আগে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন দু হাজার ষোলো সালে নারায়ণগঞ্জে সিটি নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট শাখাউত হোসেন ও মহানগর বিএনপি সাধারণ সম্পাদক এটিএম কামাল এদিকে আজ পর্যন্ত মোট দশ জন প্রার্থী মেয়র পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন এর মধ্যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ থেকে একক প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন ডক্টর সেলিনা হায়াত আইফি চতুর্থ ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আচরণ মিথি লঙ্ঘনের দায়ে ভ্রাম্যমান আদালত ব্রাহ্মণবাড়িয়া আখাউড়া তিন চেয়ারম্যান প্রার্থী সহ সাতজনকে জরিমানা করেছে রোববার রাতে ভ্রাম্যমান আদালতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কিশোর কুমার দাস উপজেলার ধরখার ইউনিয়নে আলাদা অভিযান পরিচালনা করেন প্রার্থীদের এ সময় অর্থদণ্ড করা হয় আচরণবিধি না মেনে প্রচার চালানো কার্যালয়ে আলোকসজ্জা দেয়ালে পোস্টার লাগানো ও গণ মিছিল করায় শরিফুল ইসলাম সারোয়ার আলম এবং গোলাম সামদানিকে জরিমানা করা হয় এদিকে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মধ্যেই সংঘর্ষে জড়ায় দুপক্ষ চেয়ারম্যান প্রার্থী শরিফুল ইসলাম মিছিল বের করলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সারোয়ার আলমের কর্মী সমর্থকদের সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে চতুর্থ ধাপে আগামী ছাব্বিশ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার সতেরোটি ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নির্বাচন পুরো এলাকায় উৎসব মুখর পরিবেশ পোস্টারে ছেয়ে গেছে অলি গলি সহ সব সড়ক প্রতিটি ইউনিয়নে চেয়ারম্যান প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা তুঙ্গে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি দিন রাত গণসংযোগ করেছেন কুসুমপুরা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী নুরুল রশিদ চৌধুরী এজাজ সহ অন্যান্য প্রার্থীরা প্রচারপত্র বিতরণের পাশাপাশি ভোটারদের কাছে তুলে ধরছেন নির্বাচনী অঙ্গীকার অন্যদিকে ভোট কেন্দ্রে সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চান ভোটাররা খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধের সময় আগামী তেইশ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সাতাত্তম সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আনিসুর রহমান ভুঁইয়া স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় 
অধ্যাপক সেলিম হোসেনের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এড়ানো এবং ঘটনা তদন্তে গঠিত কমিটির সুষ্ঠু তদন্তের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সময়সীমা তেরো ডিসেম্বর থেকে বাড়িয়ে তেইশ ডিসেম্বর করা হয়েছে সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণে অনেক জায়গায় ঘাটতি আছে যা মোকাবেলা করা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয় বলেছেন প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক বিশ্ব উপদেষ্টা গহর রিজভি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মানবাধিকার দিবসের আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন আদিবাসী দলিত জনগোষ্ঠী এখনও পিছিয়ে আছে মন্তব্য করেন তিনি বলেন তাদের অধিকার সংরক্ষণে সরকার কাজ করছে তবে এখনও অনেক কাজ বাকি এ বিষয়ে শশীর সমাজ মানবাধিকার কর্মী এনজিওগুলোর সহায়তা প্রয়োজন সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তায় আইন এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণে কমিশন গঠন করা প্রয়োজন মনে করেন গহর রিজভি আমরা আমরা কয়টা জায়গায় এখনো খুবই পিছিয়ে আছি আমরা সবসময় বলি নো বডি লেফট নো ওয়ান লেফট বাহাইন্ড সরকারকেও সাপোর্ট দরকার সরকারকেও আপনাদের এনকারেজমেন্ট দরকার সেই এনকারেজমেন্টে আমরা আরও এগিয়ে যাব তথ্য পাওয়া জনগণের অধিকার তথ্য গোপন বা তথ্য দিতে কেউ তাল বাহানা করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে এ কথা বলেছেন প্রধান তথ্য কমিশনার মর্তুসা আহমদ টেলিস্টার ভবনে এম আর ডি আই আয়োজিত তরুণদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি মর্তুসা আহমদ বলেন তথ্য না দেওয়ার অভ্যাস করে উঠেছে অনেকের মাঝে দুর্নীতির মানসিকতা থেকে অনেকে তথ্য দিতে চান না অনেকে আবার ভুল তথ্য দেয় প্রধান তথ্য কমিশনার জানান তথ্য না দিলে সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান রয়েছে চাকরিও যেতে পারে তাদের সঠিক তথ্য না দিলে বেশিরভাগ সময় গুজবের ডাল পালা ছড়ায় বলে মন্তব্য করেন প্রধান তথ্য কমিশনার এটি এমন একটি আইন যেখানে তথ্য গোপন করলে তথ্য নিয়ে টাল বাহানা করলে এক পর্যায়ে যেমন শাস্তি পেতে হবে ঠিক তেমনি তথ্য ওই সাত ধারার ভিতরে না পড়লে ওই বিষ্টার মধ্যে না পড়লে তথ্য না দিয়ে যেতে পারবে না গাইবান্ধা সদর হাসপাতাল প্রশাসনিক ভবন ও হিসাব সহকারী পক্ষের আলমারির ফাইলপত্র চুরি ঘটনা ঘটেছে রোববার রাতের কোনো এক সময় এই ঘটনা ঘটে সকালে অফিস খুলতে গিয়ে তালা ভাঙা সহ কক্ষের ফাইলপত্র তসনস দেখতে পান অফিস সহকারী তাৎক্ষণিক ঘটনাটি হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ও প্রধান সহকারীকে জানান তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় দুর্বৃত্তরা রাতের আধারে পেছনের ছাদে উঠে জানালার গ্রিল কেটে ও তালা ভেঙে ভেতরে ঢোকে তারা তিনটি অফিস কক্ষের আলমারির ফাইলপত্র র্যাকে থাকা ফাইল সহ সব কাগজপত্র তসনস করে তবে কোন কোনো ফাইল ও কাগজপত্র তারা নিয়ে গেছে কোন কোন ফাইল ও কাগজপত্র তারা নিয়ে গেছে তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি এরই মধ্যে পুলিশ সিআইডি হাসপাতাল পরিদর্শন করেছে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে অবৈধ সিএনজি অটোরিকশা চলাচল বন্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ সিএমপি নিবন্ধনহীন অটোরিকশায় যাত্রীদেরকেও না ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন পুলিশ কমিশনার সোমবার বন্দরনগরের সাতটি পয়েন্টে নিবন্ধন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন তিনি জানান সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে প্রয়োজনে অভিযান চালানো হবে চট্টগ্রাম মহানগরী নগরীতে নিবন্ধিত তেরো হাজারের পাশাপাশি চলাচল করছে আরও কয়েক হাজার অবৈধ অটোরিকশা সামনে সপ্তাহে যারা রেজিস্ট্রেশন করেছে তাদের কিউ আর কোড টা আমরা দিয়ে দেব এবং এই প্রক্রিয়াটাকে আরো বেগবান করব করোনা আক্রান্ত হলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাপোসা সোমবার তার দপ্তর থেকে নিশ্চিত করা হয় এই তথ্য বর্তমানে রাজধানী কেপটাউনে আইসোলেশনে রয়েছেন তিনি চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তার শরীরে করোনার উপসর্গ ততটা প্রকট নয় তবে সেনা হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে চলছে চিকিৎসা এবং সত্তর বছরের প্রেসিডেন্ট দুই ডোজ ভ্যাকসিন গ্রহীতা রোববার সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান এফ ডব্লিউ ক্লার্কের শেষকৃত্যে অংশগ্রহণের পর থেকে অসুস্থ বোধ করেন তারপরেই করা হয় নমুনা পরীক্ষা তিনি নতুন ভ্যারিয়েন্ট অমিক্রণে আক্রান্ত কিনা তা যাচাইয়ে পাঠানো হয়েছে জিনম সিকুয়েন্সিং এ আগামী কয়েক সপ্তাহ দক্ষিণ আফ্রিকার দায়িত্ব সামলাবেন ডেপুটি প্রেসিডেন্ট গেল মাসেই দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম অমিক্রণ শনাক্তের খবর দেয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 
যুক্তরাজ্য অমিক্রন ইমার্জেন্সি ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন সোমবার থেকে 18 বছরের বেশি বয়সী সবাইকে দেওয়া হবে ভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজ রোববার টেলিভিশন বিবৃতিতে তিনি বলেন কারো সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে অমিক্রনের জোয়ার আসছে সেটি মোকাবেলায় চলতি সপ্তাহ থেকে ইংল্যান্ডে প্রাপ্ত বয়স্ক সবাইকে আনা হবে ভ্যাকসিনের তৃতীয় ডোজের আওতায় কারণ গবেষকরা বলছেন নতুন ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধে দুটি ডোজ যথেষ্ট সুরক্ষা দিতে পারবে না সেই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ডোজ নেয়ার 3 মাস পেরোলে যে কেউ নিতে পারবেন বুস্টার প্রধানমন্ত্রী আরও জানান টিকাদান কর্মসূচিতে সহায়তা করবে সামরিক বাহিনীর 42 টি দল এছাড়া বুস্টার ডোজ প্রয়োগে জোর দিতে চিকিৎসা সংক্রান্ত কিছু কর্মসূচি স্থগিত করেছে সরকার একই দিন ব্রিটেনে করোনা সতর্কতা বাড়িয়ে লেভেল 4 এ নেওয়া হয় লঞ্চিং দি অমিক্রন ইমার্জেন্সি বুস্টার নতুন ভ্যারিয়েন্ট অমিক্রনের বিরুদ্ধে জারি করা হলো জরুরি অবস্থা শীর্ষ স্বাস্থ্যবিদরা কোভিড অ্যালার্ট 4 নম্বরে উন্নীত করেছেন তাদের দাবি প্রতি দুই তিন দিনে ইংল্যান্ডে দ্বিগুণ হচ্ছে অমিক্রনের সংক্রমণ একমাত্র ভ্যাকসিনের মাধ্যমেই এই জোয়ার ঠেকানো সম্ভব তাই 18 বছরের বেশি বয়সী সবাইকে আনতে চাই বুস্টার ডোজের আওতায় ক্রিসমাস বা বর্ষবরণের আগে নিজ বা পরিবারের সুরক্ষায় যে কোনো ব্রিটিশ নিতে পারেন ভ্যাকসিনের তৃতীয় ডোজ ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয় অমিক্রন করোনার ডেল্টা ধরনের তুলনায় বহু গুণ বেশি সংক্রামক নতুন এই ভ্যারিয়েন্ট রোববার এই সতর্ক বার্তা দিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডাব্লিউএইচও জানিয়েছে রোববার পর্যন্ত তেষট্টিটি দেশে ছড়িয়েছে অমিক্রন দক্ষিণ আফ্রিকায় এটি দ্রুত ছড়াচ্ছে সেখানে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট কম প্রভাব বিস্তারকারী প্রাথমিক তথ্য অনুসারে অমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের লক্ষণগুলো ততটা তীব্র নয় ভারতে চলতি বছরের প্রথমে শনাক্ত হওয়া ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের সর্বোচ্চ সংখ্যক করোনা সংক্রমণের জন্য দায়ী কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় শনাক্ত অমিক্রন আরও বেশি সংখ্যক বার পাল্টেছে রূপ গত মাসে অমিক্রন শনাক্তের পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সংক্রমণ ঠেকাতে আফ্রিকার দেশগুলোর উপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে টিকা উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ফাইজার বায়োএনটেক জানিয়েছে তাদের তিন ডোজ টিকা এখনও অমিক্রনের বিরুদ্ধে কার্যকর বিশ্বের অন্তত পঞ্চাশ কোটি মানুষকে চরম দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে করোনা মহামারী এমন তথ্য জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মূলত চিকিৎসার ব্যয়ভার সামলাতে গিয়েই আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন এসব মানুষ বিবৃতিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান তেদ্রস আথানাম এই মন্তব্য করেন বলেন করোনায় আক্রান্তদের চিকিৎসার উচ্চ ব্যয় এসব মানুষকে প্রায় নিঃস্ব করে দিয়েছে ওষুধ খাবারের পাশাপাশি আইসিউ খরচ নাগালের বাইরে হওয়ায় করোনার আক্রান্ত ব্যক্তি এবং তার পরিবারকে চরম সংকটে পড়তে হয় মহামারীতে চরম দারিদ্রে পৌঁছে যাওয়াদের বেশিরভাগই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বলে জানানো হয় এর ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রায় একশো মিলিয়ন শিশু বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে মহা বিজয়ের মহানায়ক প্রতিপাদ্যে ১৬ সতেরো ডিসেম্বর এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এতে অংশ নিচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ থাকবেন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া মিত্রবাহিনীর বিশেষ সদস্যরা সোমবার বিকেলের রাজধানীর মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিক উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি এই অনুষ্ঠানের কর্মসূচি ঘোষণা করেন মহা বিজয়ের মহানায়ক প্রতিপাদ্যে ষোলো সতেরো ডিসেম্বর দুই দিনের অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠানে বিকেল সাড়ে চারটায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শপথ পাঠ করাবেন এতে সারা দেশ থেকে সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে জাতীয় পতাকা হাতে শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান অনুরোধ করা হয় শপথ পাঠ শেষে আলোচনা সভায় অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী প্রায় তিন হাজার মানুষ আলোচনা সভায় অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে এরপর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে রাত পর্যন্ত সতেরো ডিসেম্বর বিকেলে থাকছে আলোচনা সভা আমন্ত্রিত প্রত্যেককেই করোনা টেস্ট করতে হবে ষোলো তারিখের জন্য ১৪ তারিখের টেস্ট এবং সতেরো তারিখের জন্য পনেরো তারিখের টেস্ট কোন হবে সারা বাংলাদেশে সাড়ে চারটা থেকে আমাদের এর আগে অবশ্যই সবাই তো অগ্রস্থল থাকবেন সবাই জাতীয় পতাকা হাতে আপনার শপথ করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সবাই শপথ বাক্য উচ্চারণ করবেন এটা আমাদের প্রত্যাশা এবং আমরা বিশ্বাস করি যে সারা দেশের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই শপথ অনুষ্ঠানটি একটা অসাধারণ মাত্রা এবং তাৎপর্য পাবে বিজয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজধানীতে বিজয় র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার বিকেলে মানিক মেভিনিউ থেকে খামার বাড়ি পর্যন্ত এই র্যালির নেতৃত্ব দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান জাতীয় পতাকা নিয়ে র্যালিতে অংশ নেন ঢাকা বারো আসনের জনসাধারণ এ সময় বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা এই বিজয় দিবসের শপথ বলে জানান র্যালিতে অংশগ্রহণকারীরা
বিজয়ের 50 বছর পূর্তিতে বাংলাদেশে আসা বেশ কয়েকটি দেশের কন্টিনজেন্ট সদস্যরা রাজধানী জুমরা ফিচার পার্ক পরিদর্শন করেছেন তাদের মধ্যে মেক্সিকান ভারত ও ভুটান সহ কয়েকটি দেশের সেনাবাহিনী সদস্যরা রয়েছেন সোমবার দুপুর 2টার দিকে দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ শপিং মল জুমরা ফিচার পার্কে আসেন তারা 2 ঘন্টার বেশি সময় মলের বিভিন্ন দোকান ঘুরে দেখেন কেনাকাটা করেন কেউ কেউ বড় পরিসরে শপিং মল ঘুরে সাতছন্দ প্রকাশ করেন কেউ কেউ বিজয়ের 50 বছর পূর্তিতে প্রতিনিধি দলটি আট দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে 11 ডিসেম্বর থেকে ঢাকায় অবস্থান করছে যমুনা ফিচার পার্ক ছাড়াও প্রতিনিধি দলটি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি এবং সিলেট সেনানিবাস পরিদর্শন করেন এছাড়াও প্রতিনিধি দলটি বিজয় দিবস প্যারেড ও বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীর সমাপনে অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান এস এম শফিউদ্দিন আহমেদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন সফররত মেক্সিকো সেনাবাহিনীর কমান্ডার জেনারেল ইউ ফেমিও আলবার্তো ইবারা ফ্লোর্স সোমবার সকালে সেনা সদরে সাক্ষাৎকালে দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক ও ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রায় পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন এর আগে মেক্সিকো সেনাবাহিনীর কমান্ডার শিখা অনির্বাণের পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধে বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এরপর সেনা কুঞ্জে তাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করে আট দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে এগারো ডিসেম্বর ঢাকায় আসেন মেক্সিকো সেনাবাহিনীর কমান্ডার বাংলাদেশ নয় শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলো গ্রিন হাউস এফেক্টের জন্য দায়ী তবে কার্বন নিঃসরণ কমাতে নিজ থেকেই উদ্যোগ নিয়েছে সরকার দুপুরে রাজধানী ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে কপ টোয়েন্টি সিক্স প্রাপ্তি ও ভবিষ্যৎ নিয়ে সেমিনারে এসব কথা বলেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন মানুষকে রক্ষার জন্য উন্নত রাষ্ট্রগুলোর পদক্ষেপ যথেষ্ট নয় গ্রিন হাউস ইফেক্টের জন্য দায়ী রাষ্ট্রগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে নরসিংদীতে পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রী ও শিশু পুত্রকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ করেছে ফখরুল ইসলাম নামে একজনের বিরুদ্ধে এই ঘটনায় অভিযুক্তকে আটকের পর পুলিশে দিয়েছে এলাকাবাসী রোববার গভীর রাতে সদরে চিনিশপুর ইউনিয়নের ঘোড়া দিয়ে এলাকায় এই ঘটনা ঘটে নিহতরা হল রেশমি আক্তার ও তার তেরো মাস বয়সী শিশুপুত্র সালমান নরসিংদীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন তিনি জানান দুবছর আগে পারিবারিকভাবে বিয়ে হয় রেশমি ফখরুলের বিয়ের পর থেকেই দুজনের মধ্যে চক্রা হতো মাঝে দীর্ঘদিন চাকরি না থাকায় হতাশা থেকে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে ফখরুল তাকে পুনর্বাসন কেন্দ্র রাখা হয় এমন নানা ঘটনা নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ তুঙ্গে উঠে তারই জেরে হত্যাকাণ্ড বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা পুলিশের মাদকাসক্ত সে ছিল তাকে আমি জানার মতো দুইবার তাকে রিহাবে দিয়েছিল শুধু শুধু তো কেউ রিহাবে দিবে না তাই না কিছু একটা করছে ওনারা সব জানে ওনার ইচ্ছা করে একটা মেয়ের জীবনটা শেষ করলো সাথে একটা নতুন একটা বাচ্চা মান্দারবানে অপহরণের এক দিন পর পাহাড়ে মাটি চাপা অবস্থা মিলল জে এস এস নেতার মরদেহ ঘটনার পর থেকে আমতলি এলাকায় বিরাজ করছে চাপা আতঙ্ক চাঞ্চল্য করে এই অপহরণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এম এনপির সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের দুষ্ছে জে এস এস তবে পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি খুনিদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পুলিশের আমাদের এখন মনে অস্থিরতা স্বস্তি নেই কারো মনে এই বান্দরবানে যা ছিল না পূর্বে বর্তমানে এগুলো অহরহ ঘটছে তো বারবারভাবে এক ব্যক্তির লাশ আমরা পাহাড়ের এখান থেকে বাটির দৃষ্টি থেকে উদ্ধার করছি এবং তার পোস্টমের জন্য আমরা ইনকোয়েস্ট করে মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে রাজধানী জুরাইনে রেল লাইনের ধারে জুতার দোকানে আগুনের ঘটনা ঘটেছে এতে পুড়ে গেছে বেশ কয়েকটি দোকান রোববার রাত বারোটার দিকে আগুন লাগলে ফায়ার সার্ভিসের ছটি ইউনিট দেড় ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে প্রাথমিকভাবে বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে জানা যায় আগুনে কেউ হতাহত হয়নি তবে দোকান মালিকরা দাবি করেন তাদের অন্তত আঠারোটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এতে তাদের প্রায় ত্রিশ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলেও দাবি প্রচণ্ড খরা থেকে নিস্তার এবং বৃষ্টির জন্য মক্কা ও মদিনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে ইস্তিসকা নামাজ এ সময় আল্লাহর দরবারে করা হয় বিশেষ মন আজাদ সোমবার ফজরের নামাজের পরে এই বিশেষ নামাজ অনুষ্ঠিত হয় মসজিদুল হারামে সালাতুল ইস্তিসকার ইমামতি করেন শায়ক আব্দুর রহমান আসুদায়েস অন্যদিকে মদিনার মসজিদের নবীতে এই বিশেষ নামাজের ইমামতি করেন শায়ক আল বুদায়ের সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতেই মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল নবীতে ইস্তিসকা নামাজ আদায় করা হয় লেবাননের শরণার্থী শিবিরে জানাজার নামাজের সময় গোলাগুলি চার ফিলিস্তিনি নিহত হলেন রোববার হয় এই ঘটনা ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস জানিয়েছে নিহতরা সবাই তাদের সদস্য প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন মরদেহ বহনকারী মিছিলটি শরণার্থী শিবিরের গোরস্থানে পৌঁছানোর পর 
ভিড় লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা প্রাণ বাঁচাতে সবাই দৌড়ানো শুরু করেন পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে আহত হন কমপক্ষে ছজন কারা হামলাটি চালিয়েছে তা এখনও অনিশ্চিত হামাসের অভিযোগ এটি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতা সদস্যদের কাজ দু সালে গাজা উপত্যকার নির্বাচনে ফিলিস্তিন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের ফাতা মুভমেন্ট পরাজিত হয় হামাসের কাছে এরপরই হামাস ও ফাতা প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষতিপূরণ নয় বরং নাগাল্যান্ডে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভুল অভিযানের দায়ী সেনা সদস্যদের বিচার দাবি করেছে নিহতদের পরিবার গত সপ্তাহের অভিযানে নিহত চোদ্দ বেসামরিক পরিবার এবং গ্রামবাসী দিয়েছেন এই সিদ্ধান্ত জানান দায়ী সেনাদের বিচারের আওতায় না না হলে এবং বিশেষ ক্ষমতা আইন এএফসিপিএ বাতিল না করা পর্যন্ত সরকারের কোনো প্রস্তাব তারা মানবেন না সশস্ত্র বাহিনীর অভিযানে নিহত চোদ্দ বেসামরিকের প্রত্যেক পরিবারকে পাঁচ লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ দেবে সরকার এছাড়া অভিযানে আহতদের পঞ্চাশ হাজার রুপি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল গেল রোববার রাজ্যটির মন জেলায় সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান চলাকালে ভুল বসত গুলি চালায় সেনাবাহিনী গাড়িতে করে অগ্নিসংযোগ ঘটনাস্থলে মারা যায় বেসামরিক মানুষরা এই ঘটনায় পাল্টা হামলা চালায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী যাতে প্রাণ যায় এক জওয়ানের বিসিএলএ ব্যাট হাতে চলে উঠলেন মোহাম্মদ মিঠুন ওয়ালটন মধ্যাঞ্চলের হয়ে বিসিবি উত্তরাঞ্চলের বিপক্ষে খেললেন একশো ছিয়াত্তর রানের এক ইনিংস এই প্রথম বিসিএলএ উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান হিসেবে লঙ্গার ফ্যাশনে নেমে সেঞ্চুরি করেন করতে তার বড় অবদান জাতীয় দলের কোচ রাসেল ডোমিঙ্গোর মূলত তার পরামর্শে ওপেনিংয়ে না মাতার নভেম্বর মাসের আইসিসি সেরা ক্রিকেটার পুরস্কারে উঠেছে ওজি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নারের হাতে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়াকে চ্যাম্পিয়ন করানো এই পুরস্কার পেলেন তিনি ওয়ার্নারের সাথে প্লেয়ার অব দ্য মান্থ এর লড়াইয়ে ছিলেন কিউই পেইসার টিম সাউদি ও পাকিস্তান ওপেনার আবিদ আলী নারীদের বিভাগে সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেইলি ম্যাথিউজ এই বিভাগে ম্যাথিউজের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বাংলাদেশের নাহিদা আখতার ও পাকিস্তানের আনাম আমিন কারিগরি ত্রুটির কারণে নির্ধারিত সময়ের পর নতুন নিয়মে অনুষ্ঠিত হলো উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নক আউট পর্বে ড্র যেখানে শেষ ষোলোতে মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ ও পিএসজি অথচ পূর্বের নিয়মে পিএসজির প্রতিপক্ষ হওয়ার কথা ছিল ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটি নতুন ড্রয়ে সিটিজেনদের প্রতিপক্ষ এবার পর্তুগিজ ক্লাব স্পোর্টিং লিসবেন এছাড়া ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড লড়বে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে আর লিভারপুলের প্রতিপক্ষ ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়ন ইন্টার মিলান ইউভেন্টাস লড়বে ভিআরিয়ালের বিপক্ষে আসরের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন চেলসি লড়বে ফরাসি ক্লাব লিলের বিপক্ষে আর বার্ন মিউনিখের প্রতিপক্ষ রেড বুল সালসবুর্গ ঢাকা মেডিকেল চিকিৎসাধীন যমজ দুই শিশু লাবিবা লামিসাকে এখনই পুরোপুরি আলাদা করা হচ্ছে না তাদের প্রজনন অঙ্গ ও মলদার খুব কাছাকাছি থাকায় একটি শিশুর শরীরে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন আশঙ্কায় চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচার পুরোপুরি শেষ করেনি ঝুঁকি এড়াতে আগামী ছয় থেকে সাত সপ্তাহ পর আরেকটি অস্ত্রোপচারের পর তাদেরকে সম্পূর্ণ আলাদা করা হবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা দু হাজার উনিশ সালের পনেরো এপ্রিলে জন্মগ্রহণ করে লাবিবা ও লামিসা নিরফামারী জল ঢাকা উপজেলার যদুনাথ পাড়া গ্রামে নির্মাণ শ্রমিক লাল মিয়া ও মনুফা আক্তার দম্পতির সন্তান তারা মাদারীপুরে করোনার ভ্যাকসিন না পেয়ে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা এই সময় হাসপাতালে ভাঙচুর চালানো হয় সোমবার সকালে সদর হাসপাতালের নতুন ভবনের নিচতলায় এই ঘটনা ঘটে এর আগে রোববার সন্ধ্যাতেও ভ্যাকসিন না পেয়ে ভাঙচুর চালানোর ঘটনা ঘটে শিক্ষার্থীরা জানান সোমবার সকালে জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েকশো ছাত্রছাত্রী করোনার ভ্যাকসিন নিতে সদর হাসপাতালে আসে এ সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় বরাদ্দকৃত ভ্যাকসিন শেষ হয়ে গেছে নতুন বরাদ্দ না আসা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের টিকা দেয়া সম্ভব নয় এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বিক্ষোভ করে শিক্ষার্থীরা এক পর্যায়ে হাসপাতালে ভাঙচুর চালানো হয় সদর হাসপাতালে ভ্যাকসিন কার্যক্রমের সমন্বয়ক ডাক্তার ইকরাম হোসেন জানান টিকা শেষ হয়ে যাওয়ায় বিষয়টি শিক্ষা কর্মকর্তাকে জানানো হয়েছিল
তথ্য যাচাই বাছাই ছাড়াই পুলিশের আইজিপি ডক্টর বেনুসিন আহমেদ সহ সাতজন কর্মকর্তার উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে এক বিবৃতিতে এমনটাই দাবি করেছে বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন বিবৃতিতে জানানো হয় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এমন একতরফা সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ পুলিশ মর্মাহত ও বিব্রত বিবৃতিতে আরও বলা হয় নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি পুলিশ সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান সহ নানাভাবে সহায়তা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এমন সৌহার্দ্যপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে এই নিষেধাজ্ঞা অপ্রত্যাশিত লঞ্চের কেবিনে স্ত্রীকে হত্যা করে পালিয়ে যাওয়া সেই ঘাতক স্বামী মাসুদকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব স্ত্রীকে কাশির ওষুধের সাথে ঘুমের ট্যাবলেট মিশিয়ে অচেতন পরে মুখে বিষ ঠেলে ও শ্বাসরোধ করে হত্যা করে মাসুদ সোমবার দুপুরে কারওয়ান বাজারের র্যাবের মিডিয়া সেন্টারের সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানায় স্ত্রী শারমিনকে বিয়ে শুরু থেকে দেখা দেয় নানা কলহ এমনকি ধর্ষণীয় অভিযোগ ওঠার পর বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল সে তখন থেকেই শারমিনকে হত্যার পরিকল্পনা ছিল ট্রাকের সহকারী স্বামী মাসুদের পরিকল্পনা মাফিক লঞ্চের ক্যাবিনে বরিশালে যাওয়ার পথে স্ত্রীকে হত্যা করে সে গত শুক্রবার লঞ্চের ক্যাবিনে তালা ভেঙে শারমিনের মরদেহ উদ্ধার করা হয় শারমিন ঢাকার একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করত শারমিনের সাথে যদিও তার বিয়ে হয় কিন্তু তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল না এবং গ্রেফতারকৃত মাসুদ সে বিকৃত মানসিকতার একটি ছেলে সে বিভিন্ন সময়ে ফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়ের সাথে অনৈতিক সম্পর্ক করার চেষ্টা করেছে কুমিল্লা কাউন্সিলর সোহেল সহ জোড়া খুনের ঘটনায় ব্যবহৃত অস্ত্রের যোগানদাতা কিলিং যোগানদাতা সহ কিলিং স্কোয়াডের আরও দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ সোমবার রাত সাড়ে দশটার দিকে নগরীর শুভপুর এলাকা থেকে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে কিলিং স্কোয়াডের সদস্য নাজিম ওরফে নাদিম ও জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার গুণবতী এলাকা থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্রের যোগানদাতা রিশাদকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ র্যাব ও পুলিশের অভিযানে এ পর্যন্ত মামলায় দশজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এছাড়া মামলার প্রধান আসামি শাহ আলম তিন নম্বর আসামি সাব্বির হোসেন ও পাঁচ নম্বর আসামি সাজন পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছে আওয়ামী লীগের সমালোচনা বা নিন্দা মন্দের জন্য সকল রাজনৈতিক দল খুব ঐক্যবদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক সোমবার রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বিজয় দিবসের এক আলোচনায় তিনি এ কথা বলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আরও বলেন সম্প্রতি র্যাব কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই নিয়ে বিচলিত হবার কিছু নেই কারণ বাংলাদেশ বিরোধিতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য পুরনো অভ্যাস মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংজ্ঞায় মতকে অন্তর্ভুক্ত করা কেন বেআইনি হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট বিচারপতি মামুনুর রহমান ও বিচারপতি খন্দকার দিলিরুজ্জামান দ্বৈত হাইকোর্ট বেঞ্চ এই রুল জারি করেন আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে আইন সচিব স্বরাষ্ট্র সচিব অর্থ সচিব ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিচালককে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে পানযোগ্য অ্যালকোহল মাদকদ্রব্যের বাইরে রাখার নির্দেশনা চেয়ে রিট করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জের আরজে টাওয়ার হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ ফারুক অভিযানে জব্দ করা প্রায় চুরানব্বই লাখ টাকা দেড় বছরেও দুদকের উপসহকারী পরিচালক শরীফ উদ্দিন কেন রাষ্ট্রীয় পোশাকের জমা দিলেন না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন হাইকোর্ট বিচারপতি এম এন আয়তুর রহিম ও মোস্তাফিজুর রহমানের বেঞ্চ দুদক আইনজীবীকে বলেন কেন এই টাকা কোষাগারে জমা হলো না এবং শরীফ উদ্দিনের বিরুদ্ধে দুদক কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দুদককে জানাতে হবে মঙ্গলবার দুদকের ভাষ্য শুনিয়ে আদালতে এই বিষয়ে আদেশ দিবেন দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদ করেছে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনগুলো গাজীপুরে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজিম হোসেনের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কটুক্তির অভিযোগে বিক্ষোভ মিছিল বের করে মহানগর ছাত্রলীগ বিক্ষোভ মিছিল ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে কোড়াবাড়ি আওয়ামী লীগের পার্টি অফিসে এসে শেষ হয় পরে মোয়াজিম হোসেন আলালকে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান তারা একই দাবিতে যশোর শহরের দরা টানা ভৈরব চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগ যশোর সদর ও পৌর আওয়ামী লীগের আয়োজনে সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন শাহিন চাকলাদার এমপি যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজল হক মনির জন্মবার্ষিক উপলক্ষে এতিম মাদ্রাসা ছাত্রদের মাঝে ত্রাণ ও শীত বস্ত্র বিতরণ করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ যুবলীগের নেতারা দুপুরে কারওয়ান বাজারের আম্বর শাহ মাদ্রাসার এতিম শিক্ষার্থীদের হাতে এই সামগ্রী বিতরণ করা হয় অনুষ্ঠানে যুবলীগ চেয়ারম্যান বলেন তিনি নিজেও এতিম তাই বাবার জন্মদিনে এতিমদের সাথে সময় কাটাতে পেরে তার নিজের জীবনকে জীবনের কষ্টকে স্মরণ করছেন যুবলীগ তার হারানো গৌরব নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে সারা দেশে কাজ
ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার বাগডাঙ্গা সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে মিকাইল হোসেন নামের এক বাংলাদেশির মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে নিহতের স্বজনরা জানান কিছুদিন আগে মিকাইল ও কয়েকজন সীমান্ত পার হয়ে ভারত যায় বৃহস্পতিবার ফেরার চেষ্টা করেন করলে নদীয়ায় শিলবাড়ি এলাকায় বিএসএফ এর টহলদারের সামনে পড়ে তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে বিএসএফ সে সময় অন্যরা পালিয়ে গেলেও মিকাইল নিখোঁজ ছিল পরে রোববার বিকেলে তার মরদেহ ভেসে উঠলে সেটি নদীয়ার পুলিশ নিয়ে যায় বলে দাবি করেন মিকাইলের স্বজনরা তবে এই ব্যাপারে এখনও কোনো তথ্য পাননি জানিয়েছে বিজিবি ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড দু হাজার বিশ গ্রহণ করেছেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ভূমি মন্ত্রণালয় জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত যে কোনো পর্যায়ের বাংলাদেশের প্রথম প্রতিষ্ঠান সোমবার সকালে দুবাইয়ের মদিনাথ জুমেইরা সম্মেলন কেন্দ্রে ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি পদক গ্রহণ করেন এই সময় ভূমি সচিব মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন গত ১৬ জুন দু হাজার তারিখে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড দু বিজয়ের নাম ঘোষণা করে আধুনিক ব্যাংকিং সেবার প্রত্যয় নিয়ে যমুনা ব্যাংক লিমিটেডের একশো বাহান্নতম শাখা হিসেবে উদ্বোধন করা হয় ঝিনাইদহ শাখা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যমুনা ব্যাংকের নির্বাহী কমিটি ও যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আলহাজ নূর মোহাম্মদ তিনি বলেন ব্যাংকের প্রতিটি শাখা ইসলামিক উইং আছে যে কেউ চাইলে ইসলামী শরিয়া ভিত্তিতে লেনদেন করতে পারবেন এছাড়া সম্পূর্ণ ফ্রি অনলাইন সুবিধা পাবে গ্রাহকরা অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন যমুনা ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মির্জা ইলিয়াস উদ্দিন আহমেদ দক্ষিণাঞ্চলের শাখা সময়ের শাখা ব্যবস্থাপক গণ ও স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তি গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আইপিএল এর নতুন সিজনের নিলাম পর্ব অনুষ্ঠিত হবে ফেব্রুয়ারিতে তবে এবারে নিলাম পর্ব কোথায় অনুষ্ঠিত হবে তা এখনো নিশ্চিত করেনি বিসিসিআই গতবার কলকাতায় বসেছিল আইপিএল এর প্লেয়ার্স ট্রাফটের জমকালো আয়োজন তাই নতুন সিজনের নিলাম পর্বে থাকছে না পশ্চিমবঙ্গের নাম এবারে আইপিএল এর নতুন দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নিলাম পর্বের আগে দুটি নতুন টিম তিনজন করে ক্রিকেটার নেয়ার সুযোগ পাবে पाकिस्तान टी टोटी फ्रांचाइजी लीग पी एस एल ए ना खेल घोषणा दिए कमरान अकमल क्रिकेटर ग्रेडिंग समय नीचे कैटागर से नाम सिद्धान नए एर आगे उइकेट कीपार बैटर के रखा हो प्लैटिनियम श्रेणी से नामाना है गोल्ड श्रेणी एरपर एके बारे नीचे श्रेणी सिल्भार कैटागर से अवलम्बन है कमरान अकमल के करपक्ष एम सिद्धान विव्रत बोध करें उनचल्लिस बचर बस क्रिकेटर एदी के दो हज़ार षोलो साल पेशोर जालमिर हो पी एस एल माति कमरान अकमल এই ছিল এখনকার মতো সব খবরে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে